Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Balik tayo dito sa ating channel Gabs Romano. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa nag-message doon sa comment section. Tungkol doon sa magagastos niya sa Korean type na trusses and roofing niya. Pero i-convert na lang natin ito per square meter para Halimbawa, kung tanongin tayo kung magkano ang magagastos, pwede na natin i-multiply sa per square meter. Ang una natin i-estimate ay tungkol sa roof framing. Ang tawag natin dyan ay steel trusses or rafter. Dahil nga Korean type yung gagamitin natin, pwede na rin tayong gumamit ng rafter type na roof framing. So, umpisahan na natin. Halimbawa, meron tayong drawing. Kung meron tayong drawing, ito yung drawing na based doon sa binigay sa akin so at 9 meters by 7 meters. Kung ito yung Korean type, so ganito yung magiging itsura niya sa front elevation. Kung halimbawa, nandito yung pinaka opening niya or nandito yung pinaka frontage niya. Kung ito yung elevation, mapapansin niyo kung kukunin natin yung area, ano ba yung dapat na gamitin natin area dito? Kasi meron tayong tatlong area. Area ng floor. Ang area ng floor is 9 by 7 meters equals to 63 square meter. So, kasi pagdating sa pricing natin, kukunin natin kung anong area. Tama ba na floor area yung damitin natin? pagka kumukuha tayo ng roof framing. Kung i-consider naman natin yung ceiling area, makikita natin dito sa drawing natin na to. Kaya lang magkakaroon ng another area para dito kung ceiling yung gagamitin natin. Kung wala naman ito, hindi na tayo kukunin lang natin mismo yung floor area and then i-add natin yung overhang doon sa perimeter niya na sabihin natin 1 meter. So, kukunin natin paikot yung 1 meter. So, yun yung magiging ceiling area. Kaya lang may extra ditong area ng ceiling na dapat natin i-add. So, ito yung ceiling area. Yung ceiling area is parallel to the ground. So, itong red natin na to. So, kung ang ceiling area natin is yung palahati nito is 3.5 tapos may overhang natin go 1 meter. So, lumalabas na ang sukat ng ceiling area natin parallel to the uh, ground 3.5 4.5 5 5.5 area of ceiling is tapos yung length natin 9 meters plus tigo 1 magkabila bali 11 by 5.5 meters kasi di ba 3.5 plus 1 plus 1 Plus yung nandito sa bandang ibaba. So, tawagin natin itong lower row. Ito naman, meron siyang 3.5 plus 1. Meron siyang 11 by 4.5. So, yung area nito, kung titignan natin, this is 11 by 10. 110 square meter. So, yung area ng ceiling. 110 square meter. At isa pang area na pwede natin i-consider ay yung area ng roofing or yung roof area. Dito naman sa roof area natin, kukunin muna natin yung naka-slope niya kung ano yung length niya para makuha natin yung roof area. So, area ng roof. So, kung length natin dito, say this is 3.5, is wala yung range ng ano natin ng slope ng raptor natin nagre-range from 20 to 30 degrees kung gagamit tayo ng 30 degrees so kung sosolve natin ito meron tayong cosine maximum na natin maximum siya pero pwede naman bumaba 30 degrees ang kailangan natin yung x na yun 3.5 over x so yung x Naglalaro ito sa 4 meters. So, chinek ko na kanina yan. So, kung 4 meters ito, sabihin na natin ito, 80 na lang to So, dahil estimate, gawin na natin tigo 1 meter para yung magamit nating raptor dito. 
is 6 meters 4, 5, 6 so 6 meters yung length yung length nito times 11 ang haba nito 9 plus 2 11 plus dito na tayo sa lower root sabi natin this is equals to 4 so 5 times 11 ulit so yung area ng roofing is 11 times 11 121 square meter yung area ng roofing is equals to 121 square meter kung kukunin natin yung per square meter pinakamaganda ng kunin natin na area is yung area ng ceiling kasi baka magkalituhan pagka kasi ginamit na natin yung area ng floor, uh, flooring 63 square meter imagine kung wala siya kung firewall to mawawala ito pero hindi mababago yung price dahil yun pa rin yung area niya samantalang kung ceiling area tanggalin natin to mababago yung price mababawasan ng roof framing Yung area naman ng roofing, pag ito naman ang ginamit natin, okay lang. Kaya lang, uh, sa huli na lang pa natin malalaman or kailangan pa natin isukatin, kunin yung length para makuha natin yung roof area. At yung roofing ay uh, nagkakaroon ng final pricing, yung uh, total amount pagkatapos na ng publication, tapos ina-actual siya para makuha mo yung actual roof area. So, binibase lahat sa actual measurement. Dito naman sa ceiling area, kahit sa plano nakikita na to Kita mo lang yung reflected floor area na meron ceiling. O kaya yung area natin mismo na to And then, dadagdag lang natin yung overhang. Kuha na natin yung area. So, ito yung gagamitin natin pag kinonvert na natin sa per square meter yung roof covering or yung raptor type na trusses natin na to Ang kukunin natin is 110 square meter. Ano yung kailangan nating gamitin dito? Next, estimate naman natin yung raptor. Gagamit tayo ng tubular na 2 by 6. Pwede 1.5, pwede 2 mm. So, depende sa availability ng materials. So, gamitin natin yung 2 by 6 para doon sa raptor. Ano kasi... Minsan pagka tinotal mo lahat ng length and then dinivide mo sa commercial length, nagkakaputol-putol yung isang piraso. So, ayaw natin mangyari yun na yung isang raptor, isang piraso ng raptor, ay tigo 1 meter, pinagdugtong-dugtong lang. So, ayaw natin mangyari yun. Kaya, i-estimate natin by direct counting. Kung mag spacing tayo dito ng 3 meters, 9 meters ito, so, meron tayong... So, yung unang raptor natin na to, yung nasa yan, nasa upper rope, dahil ito ay 6 meters, 4, 5, 6. Kagamit na tayo agad by direct counting, 1, 2, 3, 4. So, 4 pieces. Plus, ito naman ay 5 meters ito, plus 1 ito, so 4 plus 1, 5 meters. Bali, yung 1 meter, yan ang sinasabi ko, na kung may... Sobrang 1 meter, kung pagdudugtong-dugtongin natin yan, uh, baka short pa rin, 1, 2, 3, 4. So, kulang pa rin. Kaya, magpilit lang tayong gumamit ng apat rin dito. So, ang gagamitin natin, 8 pieces na raptor tubular. Say, 8 pieces. Let's say, yung amount ng tubular natin is 1,500 pesos. So, yung tubular natin, so pasensya na, medyo madaling, kasi, madaling araw kasi ito, kaya maraming manok. So, 8 times 1 time, 12,000 pesos. So, sana tama ito. 12,000 pesos. Next, ang susunod natin ay si parlins Ang si parlins gamitin natin ay 2 by 4 by 1.2 mm. So, mas maganda kung, halimbawa, gagamit tayo ng si parlins dito. Okay, nunguna tayo sa ator. Mas maganda dahil 3 meters ito, lalagyan lang natin ito ng sagrads.
So, kung unahin muna natin yung sea parlance, meron siyang spacing na 60 cm or 0.6 meters dahil 6 divided by 0.6. Meron tayong 10 and plus 1 yung spacing. So, meron tayo rito 11 times 11. So, 121. So, divide na lang natin ito sa 6 meters commercial length. Kano kadami yan. Tapos, meron pang isa. Yan sa lower rope naman, 5 Range naman ng ano, pwede naman to hangga mo from 0.6 hanggang 0.8 yung spacing ng CPR range. Kaya dito, let's say, kumamit na lang tayo rito ng 9 pieces. Times 11 din yung length. C plus 2, 99, 6 meters commercial length. So, gano'ng karami. Upper roof, at saka ito yung lower roof. 20.16. 17, 16.5, 17, total, 38 pieces. So, 38 pieces ng C parlings, magkano ito? Say, 700. Twenty-six, six hundred. Pagkuha ng fascia, kukunin natin yung perimeter. Unahin natin yan sa upper rope. Meron siyang 6 meters kabilaan. 6 plus 6. Tapos yung haba nito, 11 plus 11. 22. Ito rin, meron dito sa baba. Na, sa, I mean, sa lower rope, meron 5 magkabila. So, 10. Tapos yung haba nito, ditong side lang ito. 11. Kasi yung side dito, tutumbok siya. Kailangan natin ng 1 meter kabilaan plus 2. So, ito na yung haba ng ating. So, kung total nga natin ito muna. 12 plus 22. 34. Ito naman. 21, 23. Total is 57. So, 57 linear meters divided by 6 commercial length. 9.5 pieces. Pieces. 10 pieces. Say, ang price nito is sabihin natin 500 plus 2 9 times 10 that's 9,000 so, 2 by 6 Then yung sagrad. Say 12 mm diameter round bar. So direct counting lang tayo rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces. At say 250 pesos. 1, 5. So this is 1,500. At yung, pin, uh, yung pinakahuli, ilagay na lang natin sa mga miscellaneous amount yung welding rod. Let's say meron kang 5 kilogram na magamit dito. Kung 100 pesos each kilogram, so meron kang 500 pesos. Yung pintura hindi naman ganun kadami. May brass, uh, may thinner. Sabihin mo na 500 kasi nga uh, GI na yung ating mga materyales. Sabihin natin na makaka 1,000 ka lang doon sa painting na our primer at saka uh, welding rod. Uh, Mag-add pa rin tayo ng factor of safety para in case na meron tayo na miss. So, magdagdag tayo ng 2,000 pesos para doon sa miscellaneous. Final na yung labor. Pwede muna natin yung total. 
51,100. Tapos kung kukunin natin yung labor, say 30%, maabot ng 15,000. P66,100 Yung iba kinukuha to per square meter Imagine kung gagamitin natin nga yung ceiling area medyo parang hindi siya masyadong updated sa 30% kung still process Kaya ilalagay natin dito na 250 per square meter So mula tayo, huwag tayong gagamit ng 30% medyo delikado siya Depende pa rin sa hirap yan Hindi na bang ganun kahirap yung Korean type para maging ano, labor pero uh, samahan ng labor ngayon let's say kung gagamitin natin yung 110 square meter times uh, 250 pesos per square meter so yung iba medyo mataas pa nga eh. so yung nagiging amount nito is 27,000 siguro dahil simple lang ito pwede natin sabihin na pwede itong makuha ng 20,000 so aabot ito ng 70 1,100 pesos Ngayon yung kanina, sinabi natin ko convert natin per square meter para in case na may mga magtanong kung yun lang yung ceiling area kung gagamit ng gantong design o kaya yung raptor type i-ano na natin to, gamitin natin to i-divide natin tong 71,100 sa 110 para malaman natin kung magkano ba yung pwede natin gawing rough estimate in case na alam natin yung ceiling area ng bahay natin Kasi marami kasi nagtatanong kung magkano aagutin. So, pwede lang ito yung maging an natin na uh, paraan, way para malaman kung magkano magagasos natin pagka nakuha natin yung ceiling area. 646. So, approximately equals to uh, say 700 pesos per square meter using ceiling area. Mayroon kasing gamitin yung floor area. Imagine kung floor area gagamitin natin. Uh, kung wala namang bulada dito, umikli yung bulada sa magkaiba. So may iba naman yung area. So pero sa uh, floor area, yun pa rin. Check nga natin kung floor area gagamitin natin. So 1,130. Pagka floor area gagamitin nyo, aabutin siya ng 1,130 or 1,200 pesos kasi nga yung area sa ceiling area pero mas accurate yung ceiling area compared dito sa floor area dahil nga sa design okay, maraming salamat sa inyong lahat mahulang araw sa inyong lahat at sana pakilike, pakisubscribe at pakihit na rin po ang notification bell maraming salamat po